Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich bin Sprachlehrerin und Sprachwissenschaftlerin und heute möchte ich euch etwas Tolles vorstellen. Und zwar mein Newsletter 321 Deutsch. Ich weiß, ihr wollt nicht einfach über einen Newsletter hören. Ihr wollt was lernen. Deswegen erkläre ich euch, was inkludiert wird mit Beispielen, so dass ihr auch aus diesem Video viel mitnehmen könnt. Drei Vokabeln. Diese drei Wörter sind sehr wichtig für mich in meinem Linguistikstudium. Der Spracherwerb. Das Verb erwerben heißt sowas wie bekommen, kriegen oder aneignen. Wenn man eine Sprache erwirbt, lernt man, wie man sie spricht. Beispielsatz. Der kindliche Spracherwerb wird breit erforscht. Ich untersuche aber viel lieber den Spracherwerb im Erwachsenenalter. Die Ersprache. Viele Leute kennen das Wort die Muttersprache. Aber in der Forschung nutzen wir viel lieber die Ersprache. Da es eine Sprache ist, die man als erstes lernt, aber man lernt sie nicht unbedingt von seiner Mutter. Und jetzt natürlich mit einem Beispielsatz. Nutzt deine Lehrerin auch deine Ersprache oder nur die Zielsprache im Unterricht? Dabei habt ihr euch vielleicht gefragt, aber was heißt Zielsprache? Das ist das dritte Wort, die Zielsprache. Die Zielsprache ist die Sprache, die man gerade erwerben, also lernen möchte. Und jetzt in einem Beispielsatz. Es ist wichtig, die Zielsprache nicht nur im Unterricht zu benutzen. Das wisst ihr aber bestimmt, deswegen seid ihr auf diesem Kanal, um die Zielsprache, also Deutsch, mehr zu benutzen. Abonniere unbedingt meinen Kanal, um das weiterzumachen. So dass wir auch einen Beispielsatz haben mit allen drei Wörtern, habe ich noch ein paar Beispielsätze für euch. Ich werde meine Masterarbeit zum Thema Zweitspracherwerb schreiben. Das heißt, ich untersuche den Erwerb einer Zielsprache, in diesem Fall Deutsch und Englisch, von Erwachsenen, die ihre Erstsprache schon erworben haben. Wir wissen das, Erwachsene haben die Erstsprache schon gelernt, aber vielleicht gibt es noch eine Sprache, die sie lernen wollen, also ihre Zielsprache. Das heißt, drei Vokabeln haben wir gemacht, dafür steht ja die drei. Jetzt haben wir die zwei, also zwei Empfehlungen. Dabei gebe ich euch unterschiedliche Sachen, Filme, Serien, Bücher, YouTube-Kanäle, Podcasts und so weiter. Einfach Sachen, die ich empfehlen würde, um ja, euer Deutsch zu verbessern. Die erste Empfehlung ist Easy und Ossi. Ich werde sehr oft nach Netflix-Empfehlungen gefragt und heute möchte ich euch den Film Easy und Ossi empfehlen. Im Film geht es um ein unerwartetes Paar. Easy kommt aus Heidelberg und ist sehr reich. Ossi wohnt in Mannheim und will nichts mehr als Boxer werden. Der Film ist ganz witzig und beinhaltet sehr viele Stereotypen, die für Deutschlerner interessant sein könnten. Ich werde den Film unten in den Kommentaren verlinken, aber er ist leider nicht in allen Ländern verfügbar. Und meine zweite Empfehlung, YouTube-Video zum Thema Selbstbewusstsein. Willst du dich beim Deutsch sprechen wohlfühlen? Das hat bei mir nämlich ziemlich lange gedauert. Jetzt möchte ich meine Erkenntnisse mit euch teilen. Genau das mache ich in diesem YouTube-Video. Ich werde es irgendwo hier oben verlinken, aber auch in den Kommentaren. Dann die 1. Sie steht für einen Tipp. Versuche mehr Fehler zu machen. Beim Sprachenlernen ist es so, dass man sehr viel von Fehlern lernen kann. Und genau deswegen sage ich gerne, je mehr Fehler, desto mehr Erfolg. 
Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, erhaltet ihr jede Woche eine E-Mail von mir mit drei neuen Vokabeln, die euch helfen werden, euren Wortschatz zu erweitern. Dazu gibt es zwei Empfehlungen von mir, sei es ein interessantes Buch, ein inspirierender Film oder ein spannender Podcast, um eure Deutschkenntnisse auf unterhaltsame Art und Weise zu verbessern. Und als Sahnehäubchen gibt es noch einen nützlichen Tipp für den Alltag, der euch dabei hilft, Deutsch besser zu sprechen, zu schreiben und zu verstehen. Mein Newsletter ist super für alle, die schon auf dem Niveau B1 oder B2 sind und ihr Deutsch auf das nächste Level bringen möchten. Aber keine Sorge, wenn ihr diese Niveaus noch nicht erreicht habt. Ich habe auch hier auf diesem Kanal viele tolle Inhalte, die euch genau dabei helfen können. Also, worauf wartet ihr noch? Meldet euch jetzt für meinen Newsletter 321 Deutsch an und erhaltet jede Woche hilfreiche Tipps und Empfehlungen, um euer Deutsch jede Woche zu verbessern. Ich freue mich darauf. Den Link findet ihr unten in den Kommentaren. Also, bis dann. Tschüss. Also vergiss wirklich nicht, euch anzumelden. Den Link findet ihr unten in den Kommentaren. Bis dann. Tschüss.